Facebook Live on the Vidya Samana Marail on the Pandada Kaka and the in the Marail Crown. Yenda on the Selakil will care for the Kaka or Yene the Rathalund on the Kanga. The Yene the Rathalund on the Kara, the Amipilla, Mosila, Jodira Sunday, Kelvi with the Lafe, Jodira Sunday, Kelvi with the Lafe and the Nigel Chemayum. Solomon Nakaka. One cocks, sir. Now on the Katrail and Ari Padipas, Joseph and Kroma interest. ஆனாச்சேடத்துல <laughs> 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 கிராமங்கள்ல <laughs> <laughs> ஒருத்தர் இறந்து போய்டுவாரு நீங்க இறந்து போய்டுவீங்க அவங்க இறந்து போய்டுவாங்க அப்படினு சொல்றத பத்தின கேள்விகள் கேக்குறீங்க இது பெரும்பாலும் விரும்பற திருமணங்கள்ல நடக்குது அதாவது ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணிறாங்க அப்படினு சொன்னா பொருத்தம் பார்க்கிறதுக்காக ஜோதிடத்துல போயும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில என்னஞ்சா நல்லது இல்ல என்ன நடக்கும் ஒண்ணு குழந்தை பிறக்காது அல்லது ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் இறந்து போய்டுவாங்க இந்த மாதிரியான பலன் சொல்றத பத்தி சொல்றீங்க இது வந்து நான் வந்து இல்லேன்னு தான் சொல்றேன் அப்படிலாம் வந்து அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாம் கிடையாது இன்னொன்னு சொல்ல போனா ஒரு சாஸ்திர விதியாக ஜோதிட விதியாக இல்லை ஒரு சாஸ்திர விதியாக ரெண்டு பேருடைய மனம் பொருந்தி போயிட்டான் காந்தர்வம் சொல்றேன் இல்லையா ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்பிட்டாலே ஜோதிட விதிய ஜோதிட ஜோதிடத்தால சொல்லி பிரிக்க கூடாதுன்னு இருக்கு அதாவது இருவர் விரும்புறது கர்மாவின் அடிப்படையில தான் ரெண்டு பேரும் விரும்புறாங்க ஒருத்தரை நீங்க வந்து விரும்புறீங்க அப்படின்னா முன் ஜென்மத்துல அவர் உங்களுடைய தொடர்புல இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் ஜோதிடம் சொல்றது உலகத்துல இத்தனை கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கிறோம் இந்த எட்நூறு கோடி பேர்ல குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபதுல இருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் தான் கர்மாவின் அடிப்படையில உங்க கூடையே தொடர்ந்து ஜென்ம ஜென்மமா காலம் காலமா பந்தமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஜோதிடத்துடைய ஒரு பேசிக் இதே அதுதான் ஏன்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மேல சொல்ல முடியாது ஆக நீங்கள் ஒருவரை விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா கூட அந்த விருப்பம் என்பது கர்மாவின் அடிப்படையிலானது ஆனா இங்க வந்து ஜோதிடர்கள் சொல்றது என்னன்னா அது வந்து வேறு சில ஜோதிடத்துல வந்து எல்லாருமே முழுமையானவர்கள் இல்லை நான் பெரும்பாலும் வந்து ஜோதிடம் கேட்க போகிறவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு நான் சொல்ற அறிவுரை என்னன்னா ஒரு ஜோதிடர் ஒரு பலனை சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா எந்த விதியின் கீழ் அது அந்த பதில பலனை சொல்றாருன்னு தான் நீங்க கேட்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க வந்து அந்த காலம் மாதிரி இல்லை நான் சொல்வதுதான் பலன் அப்படின்னா இங்க எந்த ஜோதிடரும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அஸ்ட்ராலஜி இஸ் த சயின்ஸ் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு முழுமையான சயின்ஸ் இந்த ஜோதிடத்தை வந்து நீங்க தாராளமா எல்லாத்தையுமே கேட்கலாம் இதுல வந்து ஒன்னும் மறைபொருள் சாஸ்திரம் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு உனக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொல்றாரா இப்ப வந்து இன்னாரே இவர் திருமணம் செய்து கொண்டால் இவர் வந்து இறந்து போவார் அதாவது ஆணோ பெண்ணோ இறந்து போவார்னு சொன்னா அப்ப நீங்க அவர்கிட்ட கேட்கலாம் எந்த விதியின் அடிப்படையில இவர் இறந்து போவார் கேட்கலாம் இல்லையா ஏன் கேட்க மாட்டேன்றீங்க ஜோதிடம் வந்து இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் வின் டிவில நான் லைவ் பண்றேன் லைவ் பண்ணும்போது நான் சில ப்ரொடிக்ஷன் சொல்றேன் நேர்ல என்னகிட்ட வர்றவங்க கிட்ட சில ப்ரொடிக்ஷன் சொல்றேன் எப்பவுமே என்னையும் அறியாமல் நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இந்த விதி இந்த பிளானட் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த விதியின் அடிப்படையில உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் இந்த விதியின் அடிப்படையில உங்களுக்கு இந்த தசா பக்திகள்ல உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் இந்த விதியின் அடிப்படையில நீங்க நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்றத விதியை சொல்லிதான் பலனை சொல்றேன் ஆக ஒரு ஜோதிடம்ன்றது நாங்களா சொல்றது இல்லையே ஜோதிடம்ன்றது என்ன ஒரு விதியின் அடிப்படையில கால்குலேஷன் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில வந்து பலன் சொல்றது இங்க வந்து ஜோதிட யாருமே தெய்வம் இல்லையே ஒரு பேஸ் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு கணக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு இசை கொள்ள நாலு இன்ட்டு எட்டு இசை கொள்ள நாலட்டு அறுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கணக்கின் அடிப்படையில தான் வரணும் யாருமே வந்து ஜோதிடர்கள் நிச்சயமா பிரம்மாவோ கடவுளோ கிடையாது அப்ப நீங்க அந்த ஜோதிடர்கிட்ட ஒருவர் இறந்து போகிறார் இந்த ஆணையும் பெண்ணையும் நினைச்சு வைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஜோதிடர் போறீங்க ஒருவர் இறந்து போவார் அப்ப அந்த ஒருவருடைய விதி என்ன ஆயுள் ஸ்தானம் எப்படி இருக்குது ஏன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கல்யாணம்னா செத்து போவாங்க அப்ப அந்த விதியை சொல்ல சொல்லாமே ஏன் கேட்க மாட்டேன்றீங்க 
இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜோதிடத்துடைய அவன் நம்பிக்கையை தொடங்குது அதாவது எந்த ஒரு ஜோதிடரும் முழுமையானவர் இல்லை கேளுங்க இதை கேட்க வந்தீங்க முழுமையாள எந்த விதியின் கீழே நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த விதி தெரியுமான்னு கேட்பாரு அப்பவே அவர் கொஞ்சம் பயம் வரலாம் இல்லையா இங்க வாய்க்கு வந்ததை உலர்றது இங்க ஜோசியமே கிடையாதுமா யாரா இருந்தாலும் சரிதான் வாய்க்கு வந்தது ஆனாலும் இப்போ சமீப காலங்கள்ல சமூக வலைதளங்கள் ஊடகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரபலமாகிட்டு வர நிலைமையில ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்துக்கு போறோம் ஜோதிடத்தை போறவங்க கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் இருக்கிறாங்க சில நிலைகள்ல ஜாதகம் பார்க்க போகிறவரை விட ஜோதிடருக்கு குறைவாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் சிரிக்க வேண்டாம் இதுதான் உண்மையான யதார்த்த நிலைமை ஏன்னா எல்லா துறைகளிலும் அனுபவம் உள்ளவர்கள் அனுபவம் இல்லாதவர்கள் மாதிரி எங்க துறையிலும் இருக்கு ஜோதிடத்திற்கு கொஞ்சம் வாய் ஜாலக்கு மட்டுமே போறோம் நாலே நாலு அதாவது பன்னிரெண்டு ராசிகளும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஒன்பது கிரகங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வாய் சாமர்த்தியம் தான் ஜோதிடர் ஆயிடலாம் எல்லா ஜோதிடர்களும் முழுமை பெற்றவர்கள் இல்லை அதுக்காக முழுமை பெறாதவர்கள் எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிறாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் கிராமத்துல எல்லாம் பெரிய மிகப்பெரிய மேதைகள் இருக்கிறாங்க அனுபவத்தின் அடிப்படையில ஜோதிடம்ன்றது ஒரு ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட ஞானத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு ஒரு சாஸ்திரம் இது ஆக எல்லா இடத்துல ஞானத்திற்காக வந்து ஒரு தடவை கேள்வி ஒருத்தட்ட ஒரு பிரஸ்ல கேட்கப்பட்டது ஒரு சிவாஜி கணேசன் உயிரோடு இருந்தபோது ஒரு கேள்வி ஒரு 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 இடத்துல கேட்கப்பட்டது சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிக்கையில படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா அவர் நடிகர் திலகம்னு பேர் வாங்கினவர் உலகத்துல சிவாஜியை தாண்டி சிவாஜியை மிஞ்சி நடிக்க தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லையான்னு கேட்கப்பட்டது அதுக்கு கொடுத்த பதில் என்னன்னா சந்தர்ப்பம் கிடைத்தவர்கள்ல சிவாஜி பெரிய மிக மிகப்பெரிய நடிகர்னு சொல்லப்பட்டது அதுதான் உண்மையும் கூட இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்துட்டோம் நாங்கெல்லாம் மீடியால வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால வந்துட்டோம் நாங்க பெரிய ஆளா இருக்கிறோம் வாய்ப்பு கிடைக்காத என்னை விட பெரிய ஒரு ஞானஸ்தர் வந்து கண்டிப்பா கிராமங்கள்லயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குதான் செய்யறாரு ஆக ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நல்ல ஜோதிடர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட விதிகளோட சொல்றாரா நீங்க கேளுங்க விதிகளோட சொல்றவர் நமக்கே தெரியும் இல்லையா விதிகளோடு சொல்றார் இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த அமைப்பு இருக்கிறதுனால இவர் வந்து உயிரோடு இருக்க மாட்டார் இவர் உயிரோடு இருக்க மாட்டார்னு நான் மட்டும்தான் சொல்லுங்க சார் அப்படி இந்த கிராமத்தினால இந்த விதினால ஒருத்தர் இந்த பொண்ணு உயிரோடு இருக்க மாட்டான்னு இருந்தா அந்த கல்யாணத்தை தடுக்கிறதுனாலயோ இல்ல வேற ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்றதுனாலயோ அந்த அமைப்பு மாறி அவங்களுக்கு ஆயுஸ் கூடும் சரியான கேள்வி அது எப்படி ஆயுஸ் கூடும் நீங்க தான் ஆரம்பத்து அந்த கேள்வி நான் ஆரம்பத்துல ஒண்ணு சொன்னீங்களே பிறக்கும் போதே அனைத்தும் நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறதுன்ட்டு அப்ப இருவருடைய ஜாதகத்திலே ஆயுஸ் தானே எப்ப இருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா இந்த கல்யாணத்தினாலதான் இவர் சாவார் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு ஜோதிடர் சொல்றதே முட்டாள்தனமானது இல்லையா அப்ப அந்த ஜோதிடர் வந்து அரைகுறை அனுபவம் உள்ளவர் ஆகிறார் அப்ப அந்த ஜோதிடருக்கு அரைகுறை அனுபவம் தான் இருக்கு இந்த இவரை இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணா இந்த ஆணை கல்யாணம் பண்ணா இவர் இறந்து போவார் அப்படின்றத விட இந்த வயசுல இவர் இறந்து போவார்னு சொல்லிடலாம்ல ஏற்கனவே வந்து ஆல்ரெடி பிக்ஸ் ஆகுது தானே அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த வயசுல இவர் இறந்து போயிடுவாரு இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணா இந்த ஆணை கல்யாணம் பண்ணா இறந்து போவார்ன்றது வந்து ஜோதிட பலனே இல்லையே அது வந்து அருளாக சொல்றது அந்த மாதிரி வந்து ஜோதிடத்துல விதிகளே இல்ல அறிவுரை <laughs> ஒன்னும் இங்க இதே இல்ல ஜோதிடத்துல நடக்குமா நடக்காது இதுதான் பலனே தவிர நீங்க அறிவுரை சொல்றதுக்கு இங்க என்ன இருக்கு அப்ப இந்த பொண்ணும் பையனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இறந்து போவார்கள் அல்லது குழந்தை பிறக்காது இது பலனே இல்லையே ஜோதிடம் கிட்டத்தட்ட முடிவானதுமா அதாவது நீங்க சொல்றது என்ன பண்றது என்ன மாதிரி இருக்குன்னா என்ன குழந்தை பிறக்கும்னு கேட்டா ஆம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கும் தப்புனா பொம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்ப ரெண்டு பேரும் நடுவில் என்ன பிறக்கும் இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லாதது ஆக ஒரு துல்லியமான பலன் என்ன அப்படின்றதான் ஒரு ஜோதிடரால சொல்லப்படணுமே தவிர நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து ஒருவேளை இவங்க கல்யாணம் பண்ணா ஒருத்தர் இறந்து போவார் அல்லது வந்து குழந்தை பாக்கியம் கிடையாது குழந்தை பாக்கியம் இருக்கு இல்ல அப்படின்றது ஐந்தாம் பாவம் சம்பந்தப்பட்டது ஆயுள் இருக்கு இல்லைன்றது எட்டாம் பாவகம் சம்பந்தப்பட்டது ரெண்டு பேருடைய ஆயுள் பாவங்களை வச்சு பார்த்தா இப்ப பத்து பொருத்தம் பார்க்க கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் சரி அப்ப மீறி என்ன பார்க்கணும் பத்து பொருத்தம்ன்றது சும்மா பத்து பொருத்தம்ன்றது ஜோதிடர் பிழைப்பதற்காக வந்தது அப்படின்றது நான் தெளிவாவே இருக்கிறேன் பத்து பொருத்தம் பார்த்துக்கின்ற அத்தனை திருமணங்களும் நிலைச்சிருந்தா அது உண்மை 
ஒரு விதி அப்படிங்கிறது தொண்ணூறு சதவிகித தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகித ஜாதகங்களுக்கு பொருந்தியே ஆக வேண்டும் லக்னாதிபதி இப்படி இருக்கிறார் ஏழாம் அதிபதி இப்படி இருக்கிறார் இதெல்லாம் நிரந்தரமான விதிகள் அந்த விதிகள் தொண்ணூத்தி சதவீத ஜாதகங்களுக்கு பொருந்தி வரும் மீதி ஐந்து சதவிகித ஜாதகங்களுக்கும் பொருந்தித்தான் வரும் ஆனால் அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆக ஒரு ஜோதிட விதின்றது நூறு சதவீதம் பொருந்தித்தான் இருக்கும் அப்ப இதுல வந்து பத்து பொருத்தம் இடையில் வந்த ஒன்று அப்படின்னு நான் ஏன் சொல்றேன் பத்து பொருத்தம் பாக்குறவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்களா நல்லா இல்லை கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் சதவீத கணக்குல விவகாரத்துக்கள் ஏறிக்கிட்டே வருது அப்ப விவகாரத்துக்கள் பெருகிக்கிட்டே வர நிலைமை இல்ல ஏன் அந்த விவகாரத்தை வருது அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் அந்த விவகாரத்தை வர்றது ஏன் விவகாரத்துக்கு வருது அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் பத்து பொருத்தம் இல்லைன்ற முடிவுக்கு தான் நீங்க வர வேண்டி வரும் அப்ப பத்து பொருத்தம் பார்க்கறத விட ஜாதக அனுகூல பொருத்தம்ன்றது மூல விதிகள்லயே இருக்கு இந்த இரண்டு பேரின் ஜாதகத்தை நீங்க வந்து சேர்த்து அதுல வந்து மிக மிக முக்கியமா என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வருட காலம் இருவரும் ஆயுளுடன் இருப்பார்களா அப்ப ஒரு ஜாதக அனுகூல பொருத்தம் பார்க்கும் போது முதல்ல என்ன பாக்குறோம் ரெண்டு பேரும் வந்து முதல்ல ஆயுளோட இருப்பாங்களா ஆயுள் இருந்தா தானே அப்புறம் குழந்தை கத்துக்கிறதுக்கே ரெண்டு பேரும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாவது ஆயுளோட இருப்பாங்களா அதுக்கப்புறம் சந்தான விருத்தி என்று சொல்லப்படக்கூடிய புத்திர பாக்கியம் இருக்குதா ஐந்தாம் பாகத்தையும் எட்டாம் பாகத்தையும் லக்னத்தையும் பொருத்தி பார்க்கும் போது இது ரெண்டுமே வந்துடும் அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் லக்ன பொருத்தம் இருக்கிறதா ரெண்டு பேருடைய எண்ணங்கள் சீராக இருக்குமா உடல் பொருத்தம் இருக்கிறதா சுக்கரன் எப்படி இருக்கிறார் இந்த ஜாதக அனுகூல பொருத்தம் இதுதானே பாக்குறோம் ஒருத்தர் சஷ்டாஷ்ட லக்னம்னு வச்சுக்கோம் ஒருத்தர் சிம்ம லக்னம் ஒருத்தர் மகர லக்னம்னு வச்சுக்கோம் இருவருக்குமே ரசனைகள்ல எதிர் எதிர் எதிரான விஷய விஷயங்கள் இருக்கும் இதை பொருத்தக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஒருத்தர் மீன லக்னம் ஒருத்தர் ரிஷப் லக்னம்னு வச்சுக்கோம் ரெண்டுமே குரு சுக்கரனா இருந்தாலும் நல்ல லக்னங்கள் ஆக சில விஷயங்கள் ஜோதிடத்துல சொல்லப்படுது இவர்களுடைய மனதை ஒருவருடைய நான் என்ன சொல்றேன் பன்னிரெண்டு லக்னத்திற்கான குணங்கள் சொல்லுகிறேன் அந்த குணங்கள் உங்களுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் இதாகவே இருக்கும் நான் சொல்லுகின்ற கிரக நிலைமை இல்லை அப்போ அந்த லக்ன பொறுத்தவத்தை பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்வார்களா வாழ மாட்டார்களா இடையில சண்டை வருமா அடுத்து ஆறு எட்டு கூடிய தசா புக்திகள் வருகிறதா இதை வச்சு சொல்லலாமே தவிர நீங்க கேட்கிற மாதிரி இவரை செய் திருமணம் செய்தால் இவர் இறந்து போயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது ஒரு ஜோதிடர் சொல்றாருன்னா அது மிக மிக தவறு 